Hello， 小伙伴们，大家好啊！我是陈淼，今天我给大家分享的这本书《Pro Economics》是2019年诺贝尔经济学奖得主 a b s t i b a n e r j e 和 Esther d u f n e r 的作品。我们是穷人吗？我们经营和管理自己的生活，又可以从书中受到哪些启发呢 ？S 型贫穷陷阱是什么？穷人又是怎样对待医疗和教育的？他们又是怎样储蓄的？稳定的工作。像教师和公务员，对他们有什么深刻影响？稳定的工作又是怎么改变一代甚至两代人的？穷人是优秀的经济学家吗？他们是天生的创业家吗？穷人又是怎么管理风险的？他们有什么智慧是我们可以学习的 ？David c h r i s t i n 有本书叫做《Big History》，他在其中讲解宇宙的进化以及人类社群的进化时提到，人类之所以能在进化中脱颖而出，主要应该归功于 Collective 那里。我去翻译了一下，依然不懂，但是意思相信大家都能明白。由于 collective learning， 人类的知识不再局限于个体，你的知识是与你相连的网络的总和，而这正是机器学习领域图神经网络的核心概念。一个节点的信息不仅包括它自己的信息，也包括它相连节点的信息。所以你们不要一个人宅在家，要走出去和人聊天，和其他人建立广泛的联系。前两天我看到一个研究。提到反社交悖论，相比于和朋友说话，和陌生人说话对人有意想不到的好处。正如之前北大博士的论文提到的，为什么很多打印店的老板都是湖南人？这里面涉及到信息的传播以及行为金融学里面关于人的群体行为，而这些又和我们热力学中的 AIS model， 也就是一星模型，以及和相变有着深层的联系。前段时间。在一项关于穷人和富人谁更慷慨的调查里面提到，穷人更加亲社会，会形成更多的关系网络。这里面的原因在《Poor Economics》这本书里面也有提及，这和穷人对抗风险的策略息息相关。像现在兴起的相互保、水滴筹，都是这种风险策略的体现。另外一个例子是，比如你毕业是该在老家工作还是在异地工作？当你选择在异地工作。你就放弃了你和你的父辈们打造或者形成的网络，这种网络简单或者复杂，关系就是网，关系就是信息。这个网络里面的一切人和事都是一种信息，而信息就是财富。也就是说，你的关系就是你的财富，理论上是你可以使用的资源。这种信息壁垒正是阶级难以逾越的真正原因。如果你彻底没有任何关系，那你就只能采菊东篱下，悠然见南山了。但是你可能在大城市选择了一个与你有着更高商梯度的信息中心。商梯度代表了你和信息中心之间信息的差值。信息由商低向商高处流动，信息是财富，信息也可能构成伤害。这种流动会对信息中心形成向外的力，同时对你形成冲击。就像内幕交易一样，有人利用内幕交易赚钱，但是如果信息差太大，可能会造成传递信息和接受信息的人两败俱伤。这也可以解释为什么你把房间收拾的越整齐，也就越容易乱。如果你想降低这种信息的伤害，可以采取的措施，比如设置缓冲带，像成人就是儿童与环境之间的缓冲带。那些过早暴露在社会中的儿童，很容易变得极为无序和混乱。我在看这本书的时候，里面提到的很多案例，让我想到信息学和物理的知识。如果我们选择相信宇宙从星星、恒星、行星、生命、人类的演化链没有发生跃迁，没有发生质的跃迁，那么社会演化和宇宙演化必然有了一种统一的内在观念。我会在接下来的视频中带领大家来了解这些观点，小伙伴们多多支持哦！我们下期再见。